ഇന്ന് യു എസ് റൗണ്ടപ്പിൽ അതിഥിയായി എത്തുന്നത് ജനപ്രിയനായ പ്രഭാഷകൻ ഫാദർ ജോസഫ് പുത്തൻപുരയിൽ അദ്ദേഹവുമായി ഷിക്കാഗോയിൽ വെച്ച് സുനിത അനീഷ് നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് യു എസ് വീക്കിലി റൗണ്ടപ്പിൽ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള വിശിഷ്ട അതിഥി പ്രസംഗങ്ങളിൽ മാലപ്പടക്കം തീർക്കുന്ന ഫാദർ ജോസഫ് പുത്തൻപുരയ്ക്കലാണ് വെൽക്കം അച്ഛൻ താങ്ക് യു വളരെ സങ്കീർണമായ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഒറ്റ വാചകത്തിലൂടെ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് നർമ്മം തീർ നർമ്മത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈല് അതെങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒരു അവതരണ രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ഇൻബോൺ ടാലൻ്റ് ആയിട്ട് ഫലിതങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റുണ്ട് പിന്നെ അത് വായിച്ചു കൂടുന്ന ഫലിതങ്ങളും കേൾക്കുന്ന ഫലിതങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു ഗുളിക രൂപത്തിലാക്കും അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം എങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ അങ്ങ് അവതരിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫലിത രീതി ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പറയാനുള്ള പ്രവണത നമ്മളിൽ കൂടും അങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ ശേഖരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമ്മളിലേക്ക് കൂടി വരും പഞ്ച് ഡയലോഗുകൾ ഇപ്പം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അച്ഛന് വളരെയധികം ഹിറ്റ് ആയതാണ് എന്ത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഒരു സന്ദേശം ആൾക്കാരിൽ എത്തിക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ പോപ്പുലറാക്കാനൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ആ ഒരു നല്ല വശം എടുക്കാതെ വെറുതെ അല്പം ഒരു വാട്സപ്പോ ഒരു മെസ്സേജോ അങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് അങ്ങ് വിട്ടു പോന്നു അച്ഛൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വിദ്യാ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ടീ പൊടിയായിരുന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു വൈദികനാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ജേണി അത് എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തേ അതൊരു വൈദികനാകാനുള്ള ആഗ്രഹം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പിന്നെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിന്നെ അത് സാധിക്കാതെ പോയതാണ് പിന്നെ ഒരു ഒഴുക്കിപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചെന്ന ഒരു നിമിത്തം പോലെ അവിടെ ചെന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് ഈ പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ആൾക്കാരെ ഫേസ് ചെയ്ത് വളരാൻ കാരണമായത് ഇതാണ് അങ്ങനെ വരാതെ പോയതെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ വെച്ചാൽ എനിക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രികളിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉള്ള മലയാളികളെ പറ്റി ഉള്ള എന്തോ ഒരു അഭിപ്രായം നാട്ടിലെ മലയാളികളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഈ അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്കുള്ള ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഒരു വിശാലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം മറ്റൊരു രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലോ മറ്റൊരിടത്തും ഓസ്ട്രേലിയ ഇവിടെ എന്നാലും ചെറിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ല അമേരിക്ക പോലെ നമ്മൾ അത്രയും ഫ്രീ അല്ല അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ തന്നെ മലയാളികൾ നമ്മളെല്ലാം സ്നേഹത്തോടെ പക്ഷേങ്കിലും ഇത്രയുള്ള ഒരു അവസരമോ ഒരു തുറവിയോ തോന്നിയല്ല അല്പം കൂടെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു രീതി നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ തോന്നുന്നു ജനറലി അമേരിക്കയിലുള്ള ഫാമിലി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ പറ്റി അച്ഛൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇവിടെ ഈ സമയക്കുറവാണ് ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു പ്രശ്നം ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം ഒരു ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ സമയം കണ്ടെത്തണം അത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയല്ല മനുഷ്യർക്ക് എപ്പോഴും ഓളങ്ങളും ഒഴുക്കും ബഹളവും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവണത തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്തോഷങ്ങളുടെ പുറകെ ഓടി ഓടി പോകാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം കുടുംബത്തിൽ നല്ല ഭാര്യാഭത്ര ബന്ധവും സ്നേഹമുള്ളവർ ഭാര്യയ്ക്ക് സമയം കൊടുക്കും മക്കൾക്ക് സമയം കൊടുക്കും ഭർത്താവ് സമയം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പുറത്തെല്ലാം ഓക്കെ തോന്നിയാലും ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളും നീറുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ് അകത്ത് അങ്ങനെ ഞാൻ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജനിച്ച് വളരുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് കേരളമായിട്ട് വലിയ ബന്ധം ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്കുള്ള ഒരു ഉപദേശം എന്തായിരിക്കും ഇവരിവിടെ ജനിച്ച് വളർന്ന പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടുത്തെ സത്യസന്ധതയും ഓപ്പൺനെസ്സും തുറവിയും ഒക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കുക ഒപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വിശ്വാസം പേരൻസിനോടുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് എൻഡേഴ്സിനോടുള്ള ഒരു ആദരവ് അത് കളയാതെയും കൂടെ സൂക്ഷിച്ച് രണ്ടും കൂടെ സമന്വയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അല്പം കൂടെ തിളക്കമുള്ള വ്യക്തിത്വമായിട്ട് മാറും അതുപോലെ ഈ ചിരി അച്ഛൻ കാപ്പിപ്പൊടി അച്ഛൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന അച്ഛനാണ് ഈ പേരുകളൊക്കെ ഒരു ഓർജിൻ എവിടെ നിന്ന് കണ്ട അത് ഈ മലയാളികളുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് പിടിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഞാനിപ്പോൾ എപ്പോഴും സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഒരു അച്ഛനായിട്ട് അവർക്ക് കൂടെ എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ചിരിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിരിക്കുന്ന ഫലിതം പറയുന്നതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയോ ചിരിപ്പിക്കുന്ന അച്ഛൻ എന്നുള്ള പേര് എവിടുന്നോ വന്നു പോയി കാപ്പിപ്പൊടി എന്നുള്ളത് ക്രിസോഷൻ തിരുമ ഇനി ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ
മൂലക്കാട്ട് പിതാവ് ആശീർവദിച്ച ഒരു പുതിയ സ്ഥാപനം ഞാൻ തുടങ്ങി അത് കരിങ്കുന്ന് പുറപ്പെടെ ഇടവയിൽ കരിങ്കുന്നടുത്ത് സെൻറ്റ് ആൻ്റി മേഴ്സി ഹോം അത് ഇരുപത് വയസ്സ് അതിലപ്പുറം പ്രായമുള്ള മാനസിക വൈകല്യമുള്ളവർക്കുള്ള കേന്ദ്രമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു പരിശീലനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പൊരുങ്ങുന്ന പഠിത്തം ചെങ്കലൊരു സ്ഥാപനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ഞാൻ ഈ കൂടുതൽ എന്നോടൊപ്പം ചെയ്തു പോകുന്ന മിനിസ്ട്രികളാണ് എൻ്റെ സഭാംഗങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ട് അനേകായിരം ആൾക്കാരും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സഹായിക്കാനുണ്ട് ആ രീതിയിൽ പ്രസംഗവും ഒപ്പം ഇതും കൂടി ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് തീർച്ചയായും